ক্লাস টেনের কোষে দেখি ছাব্বিশ পয়েন্ট এক এবং ছিল নয়ের দাগে দুইয়ের যে অঙ্কটা আছে কি বলছে না করম বিচ্যুতি পদ্ধতিতে নিচের তথ্যের গড় নির্ণয় করি শ্রেণী সীমানা দেওয়া আছে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে চোদ্দো থেকে শূন্য থেকে চোদ্দো এরকম কত পরিসংখ্যান সাত চোদ্দো থেকে আঠাশ এরকম হচ্ছে একুশ আঠাশ থেকে বিয়াল্লিশ পঁয়ত্রিশ বিয়াল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন এগারো এবং ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর কত না ষোলো এখান দিয়ে আমাকে এই করম বিচ্যুতি পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে আমি একটা শখ করে নিলাম যে শ্রেণী সীমানা পরিসংখ্যান শ্রেণীমধ্যক পরিসংখ্যান টাইপ হয় শ্রেণীমধ্যক এক্সাই ইউআইটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফরমেশান হচ্ছে এক্সআই মাইনাস এ বাই এইস করম বিচ্যুতি পদ্ধতি বলে এই পদ্ধতি আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপরে এফআই ইউআই তার মানে এফআই আর এই যে কলমটা হবে ইউআই এই দুটো গুণ করে এখানে হবে ঠিক আছে শ্রেণী সীমানা কথা বলছে প্রথমটা না জিরো থেকে চোদ্দো জিরো থেকে ফোরটিন এ পরিসংখ্যান কত আছে না সেভেন তারপরে ফোরটিন থেকে টোয়েন্টি এইট এই পরিসংখ্যানটা কত আছে টোয়েন্টি ওয়ান তারপরে টোয়েন্টি এইট টু ফর্টি টু এখানটা কত হবে না থার্টি ফাইভ তারপরে বিয়াল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন এই মানটা কত দেওয়া আছে না এগারো আর ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর এই মানটা কত দেওয়া আছে না ষোলো তাহলে প্রথমে আমরা শ্রেণী সীমানা এবং পরিসংখ্যানটা নিয়ে নিলাম এবার আমরা জানি যে কিভাবে শ্রেণী মধ্যক ভার করতে হয় যে চোদ্দ আর এই শূন্য যোগ করলে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তো চোদ্দো আর শূন্য যোগ করলে হয় চোদ্দো তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাত পাবো আটাশ আর চোদ্দো যদি যোগ করি তাহলে কত হবে না আট আর চারে বারো দুই দুয়ার আগে তিনের আগে চার বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে না একুশ এবার এই দুটো যদি আমরা যোগ করি বিয়াল্লিশ আর আটাশ কত পাবো দেখি বিয়াল্লিশ রাপে করে নেবে এটা যে আটাশ আর বিয়াল্লিশ আর যোগ করি তাহলে আটাশ দশ শূন্য চার এক সাত সত্তর সত্তরকে আমরা দু ভাগে ভাগ করলে কত হবে একটা ভাগ পাবো পঁয়ত্রিশ এবারে আমরা বিয়াল্লিশ আর ছাপ্পান্ন যোগ করব তো এটা বিয়াল্লিশ একটা ছাপ্পান্ন যোগ করলে কত হবে না এটা হচ্ছে আট নয় আট নব্বইয়ের অর্ধেক কত হয় না উনপঞ্চাশ তাহলে এটা কত হবে উনপঞ্চাশ আর এই দুটো যোগ করলে কত হবে ষাট সত্তর আর ছাপ্পান্ন যদি আমরা যোগ করি সত্তর আর ছাপ্পান্ন যদি যোগ করি তাহলে ছয় সাত পাঁচে বারো একশো ছাব্বিশ এখানে যেমন দুই দিয়ে ভাগ করে নিই তাহলে ছ দোকানে বারো এই ছয় লাভে তিন দোকানে ছয় তাহলে তেষট্টি তাহলে এইটা কথা হবে না তেষট্টি এবারে আমাকে একটা অ্যাসিমিং মিন ধরে নিতে হবে এর মধ্যে কোনটা আমার গড় হতে পারে যে কোনো একটা ধরে নিতে পারি অ্যাসিমিং আমি পঁয়ত্রিশটাকে ইয়ে ধরে নিলাম এটা হচ্ছে অ্যাসিউমিং মিন আর তাহলে এই কলমটা কি হবে না এক্সআই মাইনাস এ বাই এইস যেখানে এক্সআই মানে এখান থেকে পাবো তাহলে এই এক্সআই মানে প্রথমটা এক্স ওয়ান হবে এটা ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান কলমটা কি হবে আচ্ছা ইউ ওয়ান কলমটা আমি একটা দেখে দিচ্ছি ইউ ওয়ান কত হবে না এক্স ওয়ান মাইনাস এ বাই এইস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মানে এই মানটা কত সাত তাহলে এখানে কত বসবে না সাত মাইনাস এ এ মানে আমি কত ধরে নিয়েছি না পঁয়ত্রিশ তাহলে কত হবে পঁয়ত্রিশ আর কি হবে এইস এইস মানে হচ্ছে শ্রেণী দৈর্ঘ্য চোদ্দো থেকে শূন্য যদি বিয়োগ করি তাহলে কত হবে না চোদ্দো হবে তাহলে এইসের মান কত চোদ্দ তাহলে যদি আমরা এটা বিয়োগ করি কত হয় পঁয়ত্রিশ থেকে যদি সাত বিয়োগ করে দিতে কত হবে না আটাশ তাহলে চোদ্দ চোদ্দ দুগানে আটাশ তাহলে কত হবে না মাইনাস টু তাহলে ইউ ওয়ানটা কত হবে না মাইনাস টু হবে একইভাবে যদি আমরা এটা হিসেব করি এটা ইউ টু ইউ টুটা আমি করে দিচ্ছি ইউ টু মানে কথা হবে যা রাপে করে নিতে হবে ইউ টু মানে কথা হবে না এক্স টু মাইনাস এ বাই এইস এখানে এক্স টু এই মানটা কত দেওয়া আছে না একুশ তাহলে এখানে আমরা একুশ বসাতে পারি একুশ এ মানে কত না আমি ধরেছি থার্টি ফাইভটা আমি এ ধরে নিয়েছি আর এইস মানে শ্রেণী দৈর্ঘ্য শ্রেণী দৈর্ঘ্য সবসময় চোদ্দ আছে দেখো আঠাশ থেকে যদি চোদ্দো বাদ দেয় তাহলে চোদ্দো থাকে তাহলে চোদ্দো তাহলে যদি এটা মাইনাসে ঘরে বেশি আছে 
माइनस एक कर दो पाँच चार दो कर दो तीन एक तेल चौदह के चौदह दिए काटले एक तेल माइनस एक तेल एट कत हो जाए ना माइनस वन एक ही भाव एट कत है एक्स आई मान पैंत और ये मान पैंत 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 शून्य ताके जो श्रेणीदर्ग कत चौदह से भाग कर ले कह ना शून्य ऊनपंचाश के जी पैंत वियोग कर दी चौदह पा ताकि चौदह दिए भाग कर ले चौदह के चौदह तेष्टि थे जी ऊनपंचाश बद दिए दी तेल कत हो आठाश ता जी ना तेष्टि थे पैंत बद दिए देव तेष्टि थे पैंत एक्स आई मान कत तेष्टि और ए मान कत पैंत वियोग कर ले कह ना आठाश ता श्रेणीदर्घ्य कत चौदह दिए भाग कर ले चौदह दुकान आठाश ये पे जाब तपर कि एफ आई इ एफ आई मान ये कलमटा इव आई मान य कलम तेल प्लस ए माइनस ए माइनस सात दुकान कत है ना चौदो एकुश प्लस ए माइनस ए माइनस तेल माइनस टोटी वन एकुश इंटू वन तेल एक पैंतर साथ शून्य जो कर ले गुण कर ले शून्य एगारो के एगारो और षोलो दुकान कत है ना बत्रिस एखे कि लिखते परि ना ये मोट करते मोट एट कत है ना सामेशान एफ आई ए वन कत जो करते हैं परिसंख्यन टोटाल कत आत और एकुश आठाश आठाश और पैंत आठाश पैंत अच्छा एगारो और षोलो जो कर ले कत है ना सताश सताशे और एक बार देखे नहीं जो भूल हम क्यों अंक है ना सत और एकुश ये जो कर ले आठाश नाटाश लिखल पैंत पैंतीस लिखल और एगारो और षोलो जो कर ले कत है ना सताश ये जो कर ले कत दाड़ा जे आठ पाँच तर तेरार साथ कूड़ी कूड़ी शून्य है तक दुई तो पाँच दुई सत हाथ दुई नब्बे तेल एफ आई कत है ना नब्बे ठीक है एवे कि ना ए सामेशान एफ आई इ कलम आज जो करते हैं सामेशान एफ आई इन कत है माइनस घर कत हे ना माइनस घर हे माइनस चौदह और माइनस एकुश तेल माइनस बस दी कत है पाँच तीन माइनस एगार पैंत और प्लस घर कत हे ना इटा जो कर ले कत हम मुखे मुखे दो हजार के तीन तीन के चार तेल प्लस घरे कत तेताल माइनस घरे पैंत प्लस घरे बस प्लस पाँच दाओ तेर पाँच आठ दाओ तेर ती एक मिले गल पाँच क दाओ तेर थे पाँच आठ दाओ तेर था एक पैंत आठ तेताल एफ आई टा कथा ना प्लस एट यो सब राफे अन्न जगह करते हैं अतए निर्णय गढ़ कत है निर्णय गढ़ से एक्स बार लिखते परि कत ना ए प्लस एस इंटू सामेशान एफ आई इ बसान एफ आई तेल ए मान कत ए मान धरे नहीं पैंत तेल एखे ए मान पैंत लिखब प्लस एस एस मान कत ना श्रेणीदर्घ्य श्रेणीदर्घ्य देखो प्रत्येक चौदह कर आसे श्रेणीदर्घ्य कत आस एट रिवेक कर ले चौदह पा प्रत्येक चौदह पा तो लिखब ना चौदह इंटू एफ आई वाई मान कत आठ और सामेशान एफ आई मैं ये लाइन टेरा जो कर सामेशान एफ आई लाइन का नब्बे एट पे कत आठ एट तो आठ लिखल और यार मान कत है ना नब्बे ये हिसाब कर जो मान है से गढ़ है कत है ना पैंत रखल प्लस जो इटे काटाकुटी करी तेल जो दुई दिए काटी चार दुकान आठ दुई दिए काटली पैंतालिस दुकान नब्बे और ये काटवे चार चौदह कत है ना छाप्पन्न नीचे कत है पैंतालिस छाप्पन्न के पैंतालिस दिए भाग कर दशमी भाग अंश करते कत है ना छाप्पन्न के पैंतालिस दिए भाग कर दी तेल एक खाए तो ये कत है पैंतालिस के पैंतालिस तो पाँच कत है एक जाए ना तो दशमिक दिए शून्य निल तबुओ जाए ना शून्य दिए एक शून्य निल पैंतालिस दुकान नब्बे तेल शून्य नये कत दस एक ठीक है दशमिक आ दशमिक जो शून्य पा तो फिर आर दुई तेल दशमिक तीनटे दशमिक गलम तो पाँच छोटो कत ना एक दशमिक शून्य दुई पेड़ा लिखे दिल ये 
তাহলে পঁয়ত্রিশ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু প্রায় তাহলে এটা যোগ করলে কথা হয় না ছত্রিশ পয়েন্ট জিরো টু প্রায় এটা আমার কী হবে না মধ্যমা হবে এই মধ্যমা না কি বলছে না গড় হবে এখানে আমাদের একটু ভুল হচ্ছে যে ছাপ্পান্নকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে এটা একটু ভুল হচ্ছে এই ভুক ভাগটা একটু ভুল হয়েছে যে ছাপ্পান্নকে যদি আমরা পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত পাবো ছাপ্পান্নকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ তাহলে এক খালে কত হয় না পঁয়তাল্লিশ হয় তো বিয়োগটা করলে পাঁচের কয় দাও ছয় এক এখানে একটা এক হবে এখানে যে ভুল করলাম চারের কয় দাও পাঁচ তাহলে এক তাহলে এগারো হয় এবার দশমিক দিয়ে যদি আমরা একটা শূন্য নিয়ে নিই তাহলে একটা দুই খাবে পঁয়তাল্লিশ দোকানে নব্বই হবে ঠিক আছে তাহলে এবারে এই শূন্য নয়ের কয় দাও এগারো না দুই দশমিক আসে বলে এটা শূন্য পাবো তাহলে যদি আমরা এবার চার খাওয়াই তাহলে চার পাঁচা কুড়ি শূন্য চার চারে ষোলো আর দুইয়ে কত হয় না আঠারো একশো আশি তাহলে শূন্য এখান থেকে ফের আবার দুই নামে তো দশমিকের জন্য শূন্য পাবো এখানে আবার চার হবে যদি আমরা দুই দশমিক পর্যন্ত নেই তাহলে দেখছি যে এটা পাঁচের ছোট তিন দশমিক যেটা আছে তাহলে এটা কত লিখতে পারি না ওয়ান পয়েন্ট প্রায় তাহলে কি হবে না এখানে ছিল কত পঁয়ত্রিশ আর এটা করলে কত ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর এটা একটু ভুল হয়েছে বললাম তাহলে কত পঁয়ত্রিশ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর প্রায় এটা যোগ করলে কত হয় পঁয়ত্রিশ হাজার রাখে ছত্রিশ ছত্রিশ পয়েন্ট টু ফোর প্রায় এটা আমার অ্যান্সার হবে এটা ভালো করে দেখে নিও যে ছাপ্পান্নকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে সেটা আমরা কত পাবো না ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর 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 এরকম চলতে থাকবে দশমিক দুই দশমিক পর্যন্ত যদি আমরা লিখি তাহলে কি হবে না দশমিকের তিন দশমিকটা দেখবো যে পাঁচের বড় না ছোট যেহেতু এখানে ছোট তাহলে যেটা আছে সেটা থেকে যাবে যদি পাঁচের বড় হতো তো এই চারটাকে আমরা পাঁচ কর দিতাম এখানে কি লিখবো না ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর প্রায় তোমার ছিল পঁয়ত্রিশ আর এটা করে দশমিক করে কথা হচ্ছে না ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর প্রায় তাহলে যোগ করলে পঁয়ত্রিশ হাজার একে ছত্রিশ তাই ছত্রিশ পয়েন্ট টু ফোর প্রায় তাহলে আমরা দেখলাম যে ক্রম বিচ্যুতি এই পদ্ধতিতে একটা ট্রান্সফরমেশন ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে কত না ইউআই সমান এক্সআই মাইনাস এ বাই এইস এই যে এইস এই অঙ্কগুলো আমরা করতে পারবো তখনই করতে পারবো যখন এই শ্রেণীদৈর্ঘ্যগুলো সমান থাকবে তাহলে এই অঙ্ক সুবিধা হবে একটু যদি শ্রেণীদৈর্ঘ্য আলাদা থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে এই ট্রান্সফরমেশন দেওয়ার ক্ষেত্র